ప్రజల ప్రజలకు వ్యతిరేకత పనిచేయకుండా దానికి అనుగుణంగా ఈ రోజు ఒకసారి పదవి మా మంత్రి ఒకసారి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ప్రభుత్వంలో రెండోసారి ప్రభుత్వంలో అంటే మన బస్ స్టాండ్ కన్నా కొంచెం ముందు సీటు తక్కువ వస్తాయి కానీ ప్రభుత్వ పనితీరుకు నిదర్శనంగా రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో అనుకున్నానంగా సుమారు ఎనభై ఐదు మంది సీట్లను చూడడం అనేది ఈ ముఖ్యమంత్రి పనితీరు మరి అప్పుడున్న గౌరవ మంత్రి కేటీ రామారావు గారు మున్సిపల్ శాఖ మంత్రిగా పనితీరు నిదర్శనంగా భావించుకున్నాం రెండోసారి మన ప్రభుత్వం కొంచెం జనరల్ రెండోసారి ప్రభుత్వం అందరూ స్థానిక సంస్థల మీద కొంచెం ఇబ్బంది పడుతుంది స్థానిక సంస్థలు అనేది ప్రభుత్వంతో పాటు అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఓటు పడుతుంది కానీ ఎప్పుడైతే ఇమ్మీడియట్ గా మనకు ఎలక్షన్ సర్పంచ్ తో పాటు ఎంపీటీసీ ఎన్నికలలో జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికలలో అసలు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు చెప్పినా కూడా ముప్పై రెండు జిల్లాలకు ముప్పై రెండు జిల్లాలు జడ్పీ స్థానాలు కైవసం చేసుకున్నది అంతా జరగలేదు అది కేవలం టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో మాత్రం జరిగింది సరే జిల్లా పరిషత్ చరిత్ర రికార్డ్ చేసుకున్నాం మనం జిల్లా పరిషత్ తర్వాత ఇమీడియట్ గా మున్సిపల్ ఎన్నికలు వచ్చినాయి మున్సిపల్ ఎన్నికలలో కూడా ఒక్కసారి చూడండి నేను రెండు వేల సంవత్సరంలో మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ గా నా రాజకీయ రంగం చేశాను రెండు సార్లు మున్సిపల్ కార్పొరేటర్ ఉన్నాను మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యే ఉన్నాను రెండు సార్లు కార్పొరేటర్ ఉన్నా కూడా ఏ రోజైతే ప్రభుత్వంలో ఉన్నారో ప్రభుత్వ వ్యతిరేకంగా ఓటు పడుతుంది మున్సిపల్ ఒకవైపు ప్రభుత్వం ఒకవైపు ఉంటే ఆ ప్రజాంగా ఒక స్థానికంగా మున్సిపల్ మేయర్ చైర్మన్ వేరేగా ఎన్నుకుందరు ఇమ్మీడియట్ యాంటీ ఇన్కమ్ స్టార్ట్ అవుతుండే కానీ ఈ రోజు మళ్ళొక్కసారి చూడండి గతంలో రెండు వేల పద్నాలుగున ముందు తెలంగాణలో పట్టణాలు ఎలా ఉండే రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత పట్టణాలు అధిక ఆధునీకరణ జరిగినాయి గతంలో పట్టణాలు పల్లెల్లాగా ఉంటుండే కానీ ఇది పట్టణాలు అద్భుతంగా జరిగి పట్టణాలు అధికరణ ఆధునీకరణ అభివృద్ధి జరిగింది దాని నిదర్శనం ఈరోజు మళ్ళీ ఒకసారి మున్సిపల్ ఫలితం చరిత్రలో ఎప్పుడూ లేవు స్వాతంత్రం వచ్చినాక ఏ రాజకీయ పార్టీ కూడా ఇంత మంచి అవకాశం జరగలేదు కేవలం ముఖ్యమంత్రి గారు మరియు కేటీఆర్ పనితి నిదర్శనం ఈ రోజు టోటల్ వన్ ట్వంటీ సీట్లలో అన్నిటిలో మెజార్టీ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సీట్లు టిఆర్ఎస్ రావడం అనేది నిజంగా అరుదైన విషయము ఇది చరిత్రలో రికార్డ్ ప్రపంచంలో ఎన్నో దేశాలు ఉన్నాయి ఈ దేశంలో ఎన్నో మున్సిపాలిటీ ఉన్న ఎన్నో రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి కానీ ఎప్పుడు ఇలాంటి ఫలితాలు రాలేదు కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాత్రమే ఈ ఫలితాలు వచ్చినంటే సింగిల్ లీడర్షిప్ గా ఆ నాయకత్వం మీదనే ఆధారపడి ఈ రోజు బ్రహ్మాండంగా రిజల్ట్ వచ్చినాయి ఒకవైపు ఒకసారి చూడండి కరీంనగర్ లో చూస్తాం ఎగ్జాంపుల్ కరీంనగర్ తీసుకుంటా మనకు మాకు జనరల్ సీట్ వచ్చింది జనరల్ జనరల్ సీట్ రాగానే కరీంనగర్లో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ తర్వాత మున్సిపాలిటీ ఏర్పడ్డది దాని తర్వాత ఇప్పటికి మహిళలకు స్థానం లేదు దట్టు వెనుకబడిన కులాల మహిళలకు స్థానం లేదు కరీంనగర్లో జనరల్ సీటును ఈరోజు జనరల్ కేటాయించిన ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద హిస్టరీ ఒక మహిళకు డిప్యూటీ మేయర్గా దట్టు వెనుకబడిన కులాల మహిళకు డిప్యూటీ మేయర్ అనేది ఈ హిస్టరీలో ఫస్ట్ టైం తర్వాత మాకు పక్కకి కొత్తపల్లి మున్సిపాలిటీ ఉంది అక్కడ కూడా జనరల్ స్థానంలో బీసీ కిరణ్ జనరల్లో మనకు మున్సిపల్ చైర్మన్ ఎందుకైతే అందులో పద్మశాలి బిడ్డకు బీసీ కేటాయించడం జరిగింది అందులో డిప్యూటీ మేయర్గా కూడా మళ్ళీ మహిళకే స్థానం ఇచ్చింది ఆ రోజు అంటే ఇద్దరి మహిళలకు ఒకవైపు వెనుకబడిన కులాలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చుకుంటూ ఒకవైపు మహిళలకు పెద్ద పెట్టించిన ఏకైక పార్టీ అది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంగా భావించడం ఒకవైపు సామాజిక న్యాయం చేస్తున్నాం జనరల్లో కూడా ఈరోజు ఎస్సీలకు ఎస్టీలకు ప్రాధాన్యత కల్పించిన మహానుభావుడు ఈరోజు కేసీఆర్ గారు మాట్లాడుతున్నాం అంటే ఈరోజు జనరల్ సీట్లకు ఉన్నా కూడా అగ్రవర్ణాలే కాదు జనరల్లో సంఖ్యాపరంగా ఉన్న వారికి ప్రాతినిధ్యం కల్పించిన పార్టీ ఈరోజు మన యొక్క టీఆర్ఎస్ పార్టీ అంటే బడుగు బలహీన వర్గాలకు వేదికగా ఉన్నది ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీ గతంలో బడుగు బలహీన వర్గాలకు వేదిక అని చెప్పిన పార్టీలు కనుమరిగేది ఒకసారి ఒకసారి ఆలోచించుకుందాం గతంలో ఎప్పుడున్నా బీజేపీ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ మూడు పార్టీలు పోటుండే కానీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒకవేళ ఇలానే కొనసాగితే ఈ జీవితంలో మా పార్టీకి ఉనికి ఉండదని చెప్పి కరీంనగర్లో ఈరోజు ఒకసారి చూస్తే కరీంనగర్లో ట్రాంకిల్ ఫట్ లేదు జనరల్గా వంద సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఏ రోజు కానీ కరీంనగర్లో పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది కార్పొరేట్ వస్తుంది కానీ ఈరోజు మేము గెలవకున్నా పర్వాలేదు టీఆర్ఎస్ గెలవకూడదని చెప్పేసి వాళ్ళు మొత్తానికి మొత్తానికి కూడా కరీంనగర్ అరవై సీట్లకు గుండుసున్నా ఒక్క సీటు కూడా గెలవకుండా గెలవకున్నా పర్లేదు వాళ్ళ ఓటు బ్యాంక్ మొత్తానికి కూడా బీజేపీ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు మా అరవై డివిజన్లలో ముప్పై డివిజన్ల వాళ్ళకు ఇరవై ఐదు ఓట్లకు మించి రాలేదు అంటే అర్థం చేసుకోండి లాస్ట్ చివరిగా మా ఓట్లు మాకు వేయకండి మా ఓట్లు బీజేపీకి వేయండి అని చెప్పి అతి కష్టం మీద మామూలు ఆరు ఏడు ఓడగొట్టుకొని పదమూడు సీట్లకు పరిమితం అయింటే ఒకవైపు కేంద్రంలో మే
కేటీఆర్ గారి అడ్మినిస్ట్రేషనే ఈ ఈ యొక్క నగ ఈ యొక్క తెలంగాణను ముందుకు సాగుతుంది ఒకటి మాత్రం చివరి ఒకటి మాత్రం చెప్పగలుగుతాం ఈరోజు దేశంలో వెస్ట్ బెంగాల్ చూద్దాం కమ్యూనిస్టు పరిపాలన ఇచ్చారు కానీ చివరికి కమ్యూనిస్టులు చేయలేకపోయి మమతా బెనర్జీకి అప్పెప్పారు కానీ ఈ రాష్ట్రంలో ఇంకా నలభై ఏళ్ళు మేము ఎవరికి అధికారం ఇవ్వము అధికారం ఇచ్చే సమస్య లేదు డెఫినెట్గా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే ఈ రాష్ట్రం ఏరుతుంది వేరే వాళ్ళు తీసుకున్న సాహసమే వేరే వాళ్ళకి అప్పయప్పం కాబట్టి ప్రజాబలం ఉన్న కాబట్టి ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో అద్భుతంగా ప్రజా విధం తీసుకుంటా కాబట్టి మేము అందరం మా చివరి కోరిక ఒకటి చివరి కోరిక ఒకటి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం వైపు మొత్తం భారతదేశం మొత్తం చూస్తుంది ఇలాంటి మహానాయుడు మా భారతదేశం ప్రధాని ఎందుకు కాలేదని కేసు అనుస్తుండ్రు ఒకవైపు మా ఒకవైపు రైతు బంధు ట్వంటీ ఫోర్ సప్లై పవర్ సప్లై ఈ మిషన్ భగిరథ ఇవన్నీ మా రాష్ట్రాల్లో ఎందుకు లేవని చెప్పి దేశ ప్రజలు అందరూ కూడా దేశ రాష్ట్రాలన్నీ కూడా కేసీఆర్ చూస్తున్నారు అందుకే మా అందరు చిరకాల వంచా మాకే కాదు సంతోషం దేశ ప్రజలు సంతోషం ఉండంటే మా యొక్క కేసీఆర్ గారు ప్రధానమంత్రి కావాలి కేటీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి కావాలని ప్రజలందరూ కోరుకుంటారు కాబట్టి అదే జరగాలని ఆ వెంకటస్వామి కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జై తెలంగాణ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం వారు తెల్లాలి మరి ఇప్పుడు ఈ సందర్భంగా పెద్దలు మనందరి ప్రియతమ నాయకుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మరి గౌరవ మున్సిపల్ మంత్రి గారు రాన్న కేటీ రామారావు గారు మాట్లాడుతున్న విజ్ఞప్తి జై తెలంగాణ గౌరవనీయులు పెద్దలు సహచర మంత్రివర్యులు అన్న గంగుల కమలాకర్ గారు సీనియర్ శాసనసభ్యులు మాజీ మంత్రివర్యులు పెద్దలు రెడ్డినాయక్ గారు గౌరవనీయులు ప్రభుత్వ విప్ పెద్దలు గంప గోవర్ధన్ గారు అన్న టీఆర్ఎస్ పార్టీలో మరి అత్యంత సీనియర్ నాయకులు గౌరవనీయులు నర్సంపేట శాసనసభ్యులు పెద్ద సుదర్శన్ రెడ్డి గారు గౌరవనీయులు అన్న మానకొండూరు శాసనసభ్యులు పెద్దలు ఎస్ఎంఐ బాలకృష్ణ గారు నార్ కర్నూలు శాసనసభ్యులు అన్న మరి జనార్దన్ రెడ్డి గారు గౌరవనీయులు భువనగిరి శాసనసభ్యులు పైల శేఖర్ రెడ్డి గారు పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి గౌరవనీయులు మాజీ మంత్రివర్యులు బసురా సారయ్య గారు పెద్దలు మెదక్ శాసనసభ్యురాలు మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్ శ్రీమతి పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి గారు మహబూబాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యురాలు సోదరి మాలోత్ కవిత గారు కొల్లాపూర్ శాసనసభ్యులు యువ నాయకుడు సోదరుడు హర్షవర్ధన్ రెడ్డి గారు చెన్నూరు శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు సోదరుడు బాల్కా సుమన్ గారు మరి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహిస్తున్న తమ్ముడు హైదరాబాద్ మేయర్ ప్రథమ పౌరుడు బొంతు రామ్మోహన్ గారు ఈరోజు మరి శేఖర్ రెడ్డి పేరు నేను మర్చిపోలేదన్న ఈరోజు మరిపేడ నుండి డోర్నకల్ నుండి రామాయంపేట నుండి మెదక్ నుండి చౌటుప్పల్ నుండి కామారెడ్డి నుండి కొల్లాపూరు నర్సంపేట హుస్నాబాదు నాగర్ కర్నూలు ఈ మున్సిపాలిటీల నుండి మొన్ననే ప్రజల ఆశీర్వాదంతో గెలిచి కొత్తగా చైర్మన్లుగా ఉపాధ్యక్షులుగా కౌన్సిలర్లుగా కొలువుదీరిన మన గులాబీ సైనికులందరికీ హృదయపూర్వకంగా పేరు పేరున అభినందనలు స్వాగతం సుస్వాగతం కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను కరీంనగర్ వాళ్ళు వస్తున్నారు కరీంనగర్ వాళ్ళు కూడా రావాలి పాత్రికేయ మిత్రులకు కూడా ప్రత్యేకంగా నమస్కారం పెద్దలు గౌరవనీయులు మన బలహీన వర్గాల సంక్షేమ శాఖ మంత్రివర్యులు అన్న గంగుల కమలాకర్ గారు కొన్ని విషయాలు చెప్పడం జరిగింది రాష్ట్రంలో నిజంగా చెప్పాలంటే ఈరోజు రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ రెండు నాడు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన నాటి నుంచి నేటి వరకు ఒక ఆసక్తికరమైన పరిస్థితి నెలకొని ఉన్నది విచిత్రమైన పరిస్థితి నెలకొని ఉన్నది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఏ ఎన్నిక వచ్చినా అది పంచాయతీ ఎన్నిక కావచ్చు ఎంపీటీసీ ఎన్నిక కావచ్చు మండల పరిషత్ ఎన్నిక కావచ్చు జిల్లా పరిషత్